准备盯着他的时候，盯的不是哪儿，盯的不是球，不是这个过来的球，你盯着是你的对手的动作。切记这一点，眼睛往前看，不是看这个球在，等到球到你眼前的时候，早就来不及了。你根本没有一个判断时间，你盯着是你对手发球，你首先得判断什么，他是左侧旋还是右侧旋，对吧？这个是你的第一判断。然后他是侧上还是侧下呀？这个你得判断出来。然后在我，比如说我现在在接侧上，我来问一下大家，反手侧上有几种接法？就反手底线的侧上有几点？即使说有两到三种。是的，反手侧上能不能搓？球友们，没有关注我的可以点点关注。我来问一下，反手底线的侧上旋能不能搓？能不能？不能，对吧？反手短还有点可能，比如说立着拍型搓下来，这种反手极长拱的侧上旋。不能搓，有的人就是说能搓，那肯定是你的对手发的旋转不强烈。如果他是拱侧上，你这球一搓，肯定是不是冒高就是出界，那就等于没有搓球的意义。所以他的好的解球击球打法是什么？直板不会直拍横打就是退档，横拍呢就是反手攻，反手攻或反手撕，对吧？或者反手拉，但是那个技术就太难了。大部分的球友还是会用反手攻球技术。好，那么你就要想到，如果你的对手在发你反手底线上旋的时候，那你就只有反手攻；如果他发你反手这板球，他发你反手底线下旋的话，你是搓，你还是拉，这个你要提前想好。在我给对手球抛过去的时候，我正在准备上台比赛八比八、九比九的时候，一定要充分的思考，这球啊，小李要是发我反手底线长，我是劈他中路呢，搓他一板中路呢，哎，我还是反手挂他一板高调，啊，我还是拉他一板直线，我还是直接劈他直线，这个你一定要想好，不然打的你就是一个措手不及。如果他第一板帮发了一个侧下，你判断出来了，但是你在接的时候要打要搓，在犹豫，你就开始吃发球了。就算你不犹豫，你的搓球没有目的性的劈长，没有目的性的变现，没有目的性的准备拉球，你依然会怎么样？做不到位，动作做不到位，做的不舒展不完善，你的动作就容易产生吃旋转。做好了还容易吃旋转，那做不好更容易吃旋转。所以你在接这个，咱别说每个球我都算到，最起码你在关键分的时候，有多少球友来？咱问问啊，咱直播间互动一下，有多少球友打得特别激烈，八比八、九比九，不让发完一个球，对方错个半高，啪，打失误了，或者是我发了一个极长，一下发失误了，或者是我发完极长之后，这板球自己一发力或者一碰又下网了，前九个球等于白打。为什么？因为比赛看的是结果啊！来，有多少球友像小韩老师说的这种情况？我们一起打波六啊！有没有这种情况的？哎呀，拼的前面热火朝天的，到关键时候这两分齐了秃噜的就输了，不是发球失误输的，就是接发球失误输的，要不就半高球打不上，要不搓了个半高，就是前几个球等于白打了，实际打的是什么？打的就是关键分。开局、中局，大家都不紧张，拼的就是关键分，多少分算关键分？七分以后、八分以后就是关键分了。你在接发球，一个是你自己发球的，一个是对方接发球，对方发你来接。你在他发的之前，你就要眼神盯住，就像我现在盯屏幕一样。哦，侧上我得咋接呢？我得压点拍儿哈，我得把手拿起来，我得力量稍微控制的小一点。侧下的话，这球你先想好，他发过来。如果你的对手搓过去，他都拉不上，你就稳稳的给他搓回去就行，不用这么搏杀自己，非得逼着自己拉，对吧？尤其单位比赛，对方一发一个侧下，他本身下人球能力就不强，那你就啪盯着他一个中路搓，主动变一个正手搓，稳稳的把这板球接好就可以了。关键分都紧张，出手都都是切手的，都没那么实。你主要就是上台，上台很重要，但提前你得想好
。如果你的对手很强，你搓就被打，搓就被打，那就没办法了，你就得逼迫自己沉下来，告诉自己必须要放下来，必须把摩擦做充分了。手指手腕顶住了，动作敢于发力向前摩擦，你得提前想好。当你有了一切的准备思想工作了，你已经准备的很完善了，他过来的球，你才会从容的搓，从容的打，从容的拉。如果你没有，那么对方一发，你真的是手忙脚乱的。哎，我搓还是打，拉也是做到一半没摩擦上，打。力量还控制不住，搓还碰还吃旋转，就是这种结果。大家说是不是？讲的太好了，好了啊。好，所以呢，小韩老师想跟大家说，你在接发球的时候，保持好你的站位站姿，眼神全神贯注的盯着他的出手，然后心里要有预期啊，我要想好搓。下旋，我这球我就是搓还是拉？搓我搓哪儿？打怎么打？上台打还是变线打？这个一定要想好。想好了，你试一试。就是大家如果周末打球，平时打比赛，你就试个两三分。平时我不算，我就算两三分。打到七比七、八比八、九比九、十比八的时候，我这两个球我就想好，慢点捡，捡球的时候慢点捡。捡完之后起来想好，哦，这球他有可能发我反手底线。啊，侧下我就搓他中路，啊，侧上我一定要压拍压斜线，一切都想好，然后你就全神贯注的盯住他，当他发过来这板球，坚定不移的按照你的预判去出手，就跟昨天小韩老师说的，别犹豫，相信你自己，预判错了我们再练，犹豫会导致你所有的接发球永远进步不了。那么我们判断出来之后，那么我们判断错了，这是我预判的问题，我判断对了，这个得分就是你自己在。过程中进步和提升的空间啊，好，我刚才说的这个节奏，来我们说一下反手位的侧上旋怎么接啊？反手位的这种侧上旋呢，昨天小韩老师也讲了，有没有人能够记住第一点？第一，小韩老师要给你点赞了啊，他是第一个抢答的，对的，要压拍直板不会直拍横打的，该怎么办？拍型下压一点，大拇指控制拍面，很多人一推挡。喜欢向上推，本身就侧上，你这个推球的拍面要向下前下前下方大拇指压实这个拍面，你看横拍得达到这个程度，你说你直拍这个角度再一向上是不是就出界了？所以大拇指压实底板，手腕劲儿绷住了，如果它是拱的很强烈的侧上，向前下方去压。如果我们这个正常的啊，咱们的这个正常反手攻怎么办？你在正常学反手攻球的这个基础上，对方发侧上，拍型稍稍的调整，这个拍面下压呢是要从引拍到出球的时候全部是压的。你看直拍横打也是，好、啊，为什么要压呀？我要亮的话，这个球。撞击太多，它很容易直接弹出去，力量控制不住。但我压的话，弧线是从朝朝什么？朝前、朝下走的。所以我们在打的过程中，要保持按照正常的反手攻球，再压一点拍型。它的压的幅度不要太大，如果压的太狠，很容易漏球。我们大致调整，微微的进行一点调整，控制拍面，从引拍到出球都要下压拍型。哈。来，第二个，昨天小韩老师说的第二点，侧上旋的第二个方法是什么？哎，对，我们以往啊，很多球友在接这种侧上和侧下的时候，我们容易怎么样？忽略他这两个技术精髓。比如说侧下，我在这儿拉；侧上，我也在这儿打。他们两个的动作的引拍的角度不同。这个角度呢，你看，你放下来，应该是这一节的力量，由这儿就开始蓄力摩擦，这是下旋球。上旋球，如果你还是往低引，你动作必然会向上。这么长的抛弧线，对方又拱，你又把它往上走，你想想它是不是很容易出界？那我们该怎么办？把手拿高，跟着这个球的延长线往高拿，然后在接触到球的时候，你看，平时我们都喜欢推，这个时候你就应该用上推了。不应该制造弧线的反手攻球，这个动作是随球而随时进行调整的。
不能把自己这个球给打死了。比如说，我学的反手攻就是这样的，那么上旋球我用反手攻球动作就是这样，这是一个错误的认知。为什么？球的旋转不同，小张发了百分之八十的侧上，小李发了百分之四十。平时我接四十，我可以用这个动作应付，小张发的太转了，那我得怎么办？我得调整我的动作，手拿高一点。平时在肚脐的位置，那我拿到胸前的位置。在引拍和出球的时候，我不去制造弧线，我把弧线打平，或者把弧线打压。弧线就分为三种，一个是制造弧线，一个是平弧线，一个是压弧线。你像防守，很多技术都是压弧线，压弧线打，因为它转啊，它有旋转，我得压住它。如果对方一拉，我还在制造旋转，制造弧线，那它必然的出界的结果。拉一拉弧线，我还在制造弧线，那肯定是错的。所以像这种侧上旋拱得很厉害，你经常容易出界，那你就把手拿起来压弧线，打平了。不去再向上挥拍了啊